，你有完没完呀、啊？爷爷怎么会让我跟你这个笨蛋做拍档啊？你你说什么？我说爷爷怎么会让我和你做拍档？你这个笨蛋！笨蛋！你说什么我都能接受。你说我是疯子也行，你说我是个小气鬼也没问题。但是我告诉你，我就是讨厌别人叫我笨蛋。我从小就讨厌这种话，这让我有一种被人侮辱的感觉。你快点跟我道歉，道歉！我说你是不是有病啊？你倒不如赶快给我去工作，小姐，秀灿，你们能不能少说一句啊？秀灿，哥哥，怎么了？发生什么事情了？嗯，现在是上班时间，你来这儿干嘛？爷爷，爷爷，这大清早的怎么这么热闹啊？嗯，你们两个。这几天配合的怎么样了？都不说话，啊？那看起来你们俩配合的是相当默契啊。好啊，我为了检查一下你们训练的默契度到底有多高，我特意请来了一个人跟你们过过招。嗯，就算比赛之前的热身吧，啊。哇，老爷子真有一套啊，还藏了个高手啊！这个人一定很厉害。嗯，请进来吧。他在这里干什么呀？藤原浩。哇，怎么是他？啊、他怎么回来了？是啊，是。他也会做面。是。爷爷，你是在开玩笑吗？我知道，因为之前的事情，你们对藤原浩有些想法。可是我们忽略了一点呢，那就是藤原浩正好可以作为我们比赛前的演练对手。嗯，你们都不知道吧？他是大田刚健的弟子。他可以代替大田刚健，对张健和秀菜进行一番考验。我觉得这再合适不过了。可是爷爷，藤原浩也不会做面啊，也没看他做过啊。待会儿你看见不就知道了吗？嗯，藤原浩，哎，这次请你不要再隐瞒自己的实力了，啊，把他一切都发挥出来。嗨，大田刚健。擅长做的就是日式拉面。我想这次比赛，可能他们藤氏面馆拿出的就是日式拉面。张健、秀菜，你们两个要拿出全部的实力，和藤原浩的日式拉面一较高下。你们两个做一碗面，藤原浩你自己做一碗面。能赢吗？哼，一看脉象就知道不怎么样。不
会吧？难道真的是他做的面呢？嗯没猜错呀，你果然是个做面高手啊！哼哼，可我就不明白了，你既然是个做面高手，为什么不留在日本发展，却跑到中国来了？嗯，我从小是在家族的面馆长大的。嗯，我喜欢吃面，更喜欢做面。嗯，后来随着父亲，他的生意越做越大，他的野心啊，也就越来越大。我们家族的连锁面馆不断的扩张，但是，却失去了原本的味道，千篇一律，毫无滋味。两年前，我决定离开家乡，到世界各地流浪旅行，去了解各地的面条文化。后来我发现，在不同的地方，面条都有不同的做法，味道，也是千变万化的。那个时候我才知道。为什么我们家族的面没有了味道？因为那些面都是用统一的标准做出来的。这样的面馆只是赚钱的工具，失去了原本面条的真正精神。你愿不愿意帮我做一件事情啊？什么事情？藤原浩，省出。我为什么？为什么会这样啊？藤原浩做出这碗日式乌冬面，面条滑嫩，酱汤浓郁，把面粉的筋道和好的口感完美的发挥了出来，并且保持了牛肉的嫩滑，口感上乘。你们俩做的这碗虾爆扇面呐、啊，你们自己看看，自己再尝尝，嗯。虾和鳝鱼，肉感极差，这个面条毫无嚼头，而且汤的鲜味也没有完全做出来。你们不仅是输，而且输的一塌糊涂。你们现在的对手只是藤原浩啊，将来比赛的时候，你们面对的对手却是大田刚健，那可是亚洲最顶尖的高手。我问你们俩，谁和的面？是我。谁做的汤？是我，我做的。哎呀，当初我让你们俩做搭档，只是想让你们俩默契的配合，取长补短。嗯。可现在你看看你们俩，奇怪的事情发生了。秀灿和面有天赋，却去做汤；张健做汤有经验，却去和面。你这种配合，哼！哎，哎呦！别说现在你面对的是高手，就是一个新手，你们也很难有胜算。我说了多少遍了，做面要用心，要投入感情。
，千万别投入怨恨和嫉妒，啊。我把那杯大白菜拿过来。刚刚你是让我拿土豆的，现在怎么又换了？快点切土豆。喂，白菜和土豆你分不清楚吗？哦。你这个人做事怎么那么奇怪啊？啊，土豆不是你让我拿给你的吗？笨蛋！性格不合的话，张天哥哥一个人参加比赛不就得了？干嘛非要两个人在一起啊？真是！哎，你帮我挠一挠，快点！啊，又怎么了？哎，快点帮我挠挠这边，因为这个。我够不着啊！你有完没完啊你？哎呀，快点帮我挠一下嘛！听不懂啊，这是。爷爷怎么会让我跟你这个白痴做搭档的？哎，哎呀，不然我手上的面会断下来的。我不干了。喂，你这个人怎么这样啊？嗯，哎，你去哪儿了？喂。啊！哎呀，你抓我干什么？先等一下。你还要不要跟我合作？你们俩干嘛？这么快就认输了是吧？好啊，那我就去告诉爷爷，你们两个实在合作不了。但是你们应该清楚，你们这种行为，等于自动放弃了跟唐氏面馆比赛的资格。还有什么事吗？没事，我就走了。喂喂喂。我当然知道你是什么意思了，但是我从来也没有说过我要放弃啊。这次比赛关系到杭州面馆的未来，怎么可能轻易放弃啊？是我理解错了是吧？那你们两个干嘛摆出这么一副臭脸？我明白，你们两个都想表现自己，但是你们知不知道，你们这样的行为？让顾客品味到的是什么？是你们争强好斗的心，而不是你们为顾客做面的诚意。我们两个的确是有点意气用事了，对不起。妈，我是觉得我的拍档有点笨了。如果再这样下去的话，我们可就没时间了。是啊。其实客观的说呢，我做面的水平并不在你们俩之上。问题是出在你们两个人之间的配合，才是导致你们失败的原因。如果你们彼此可以用心去体会对方的意图，那肯定会有意想不到的突破。嗯，是啊，哥哥加油，我一定会好好支持你的。嗯嗯嗯，我也会给江秀灿你加那么一点点油。嗯到底怎么回事啊？居然说出这种话来！好了，谢谢你们。嗯，哎，不过藤原浩，真没想到，你还真有两手啊！哦，是啊，我原来也不知道，其实你并不是一个百分之百的笨蛋啊！来来来来来来，那是你的眼光。你。哎，要这么说起来，你们两个也加入吧，我们一起来做，怎么样？虽然我一向不认同父亲的做法，但是我不能和他为敌，请你们谅解。的确，那也没办法，可惜了。本来你会是一个很好的帮手，对不起。啊、哦，下面我们该做什么了？哎，接下来你们两个要努力配合，提高默契。爷爷如果看到这一幕
一定会很开心的，加油！喂，加油！走吧，让他们练习吧。来，好了，我们走吧。我去跟哥哥说几句话。哎呀，走了！走了！我不要了！哎呀，走了！走了！味道好像比刚才好一点了。好什么好啊？你比赛的要求还差十万八千里呢。不过呢，跟我们之前做的相比，的确是进了一大步了。嗯，你倒是想的挺开的啊。哎，现在时候也不早了，有什么打算？我，我当然是要。努力练习了，切，全是废话！你能说点实用的吗？净说些有的没的。哎呀，其实我呢，也想好好的改一下我的性格，不过这天生的也没办法嘛。这次啊，我跟你合作，我的确是真的感受到了，我们的性格完全相反。不过，我觉得如果把我们的优点全部都发挥出来，缺点互相弥补的话。哦，说不定会成为最棒的伙伴呢，至少我是这么想的。那么你说，爷爷他会不会也这么认为，所以才把我们两个绑在一起的呢？说的好像你比我更了解爷爷似的。我确实是很了解爷爷的。嗯，我告诉你，没有人比我更了解爷爷。哼，好了。做什么事情呢？别老是这么自以为是。哎呀，好了，别啰嗦了，给我加油练。我走了，好好练啊。好。这个家伙好像温柔一点了吧？嗯，跟着面条一样怎么了？是不是不舒服啊？啊？啊，没事儿。我是在想面馆的事，一下子没回过神儿来。哈，哎呀，我说你呀、啊，你就别太累着自己了，好吗？这饭得一口口吃，啊！行了，早点休息吧，啊！啊！好嘞，秀才，啊，哦，那个，好了，等一下，等一下，等一下啊。哟，现在配合的不错，挺有默契的。我放这里了啊。好。哦，对了，还有，我知道那个，稍微等我一下。哇，他们两个现在看起来很有默契。我也没想到，合作的这么顺利，开始我还以为很困难。这下爷爷应该放心了吧？嗯。好了好嘞，太好了，我来。这俩怎么感觉跟老搭档似的？好，好，秀才，还有那个，知道了。爷爷，啊，爷爷。怎么样？哎
。爹，快尝尝我们的虾爆扇面吧。错，看起来你们俩这默契度的考验通过了，通过了。嗯，可爷爷你还没有尝就通过了。哎，判断一碗面的好坏，不一定就用舌头啊，有的时候需要用眼睛去看，耳朵去听，用心去感受啊，就足以判断出一碗面的好坏了。我看到你们刚才的表现呢、啊，啊，我相信你们俩做出这碗面一定是最棒的。嗯，恭喜你们，终于做到了。啊，哎，等一下，等一下，那我们今天真的通过了吗？臭小子，通过了。真的吗？不过不要高兴得太早啊，这还有一段时间呢，咱们距离大田的水灵还差得很远啊。所以这几天呢，在座的各位都要加倍努力了。嗯。咱们一定要争取最后的胜利，有没有这个信心啊？有，去，好。奔向美好的人生。妈妈，爸爸，秀岑今天要去参加比赛了。这次比赛会很残酷，但是我相信我一定会赢。希望你们能陪伴我。有了妈妈，还有爸爸的保佑，我就更有信心了。请你们一定要保佑我，拜托了。藤原浩，无论你今天站在哪边，我们两个人都一样还是朋友，明白吗？叔叔说了，今天会把最好的食材送过来。哦，是吗？叔叔今天也来帮我们。秀灿，你还有没有生叔叔的气啊？嗯，生什么气啊？哦，上一次食材的问题啊。哎，那都已经是过去的事情了，我怎么可能还会记在心上呢？我也没损失啊。我没有那么小心眼儿，不会什么事情都记着的。我只会关注一些人类和平啊，还有贫困儿童的问题。那种小事情，我才没工夫去理会呢。我秀灿这个人可是很大度的，嗯。啊。哦，来了。停。停。你好，哎呀，叔叔，哎，都在啊，那赶紧帮忙一起卸货。好啊，哎呀，今天呢是你们比赛的大日子，我给你们带的可是最好的顶级货啊！啊，对对对了，我我还给你们带了几袋啊，现在说是最好的米，呃，名字叫原香稻，这个米啊口感特别好，是香软弹滑呀，尝了你们就知道了。啊，叔叔最好了，应该的，应该的，卸货。那什么。看看吧，嗯，看看，哇，大叔真是讲义气啊
，哪里话？哎，搬进去，搬进去。等一下。张庆，今天的比赛非同小可，食材不能出一点问题。你都检查了吗？我看一下。嗯，虾壳颜色青灰，头身紧密相连，不错。鳝鱼呢？哦哦，那鳝鱼在这儿。嗯，鳝鱼颜色深灰，身体两面黑褐色大斑，从颜色上看，确实是上乘鳝鱼。哎，你们今天的比赛这么重要，我肯定是给你们拿最好的货了。嗯啊，放心吧。那强哥，辛苦你了，以前的事情就一笔勾销了吧。以后还请你多多支持杭州面馆。哎，那是当然的，那是当然的。辛苦。那也要拜托各位以后多多照顾我的生意啊！那当然。那我先走了。哎，叔叔，哎，你来看我们的比赛好不好啊？我们一定会用叔叔给我们的材料拿下第一名的。嗯，我我趁着下午还有点事儿，我我还是先走了啊。叔叔，你就来嘛。哎，真有事，真有事。哎，这样，我先在这里啊，给你们比赛加油，获得好成绩啊，加油！我先走了啊。再见，叔叔，加油。加油啊！走了啊！加油！交给我的事情，我已经全都给你办妥了，你呀就放心好了啊，放一百个心。那些人呢，什么都没发现。嗯，为什么强哥跟藤原博尔雄在一起啊？今天是藤氏面馆跟杭州面馆的比赛啊？难道他们？那我就先走了啊，再见啊。应该不知道他们的事情，那比赛就……今天将会是杭州面馆历史上非常重要的一天，因为今天是决定杭州面馆荣耀，甚至是生死存亡的一天。面馆的辉煌已经成为过去，它的将来会怎么样，是取决于。今天比赛的结果，大家都应该记住，面馆不仅仅是我们工作的地方，也是其他广大顾客的面馆。因此，今天我们一定要取得胜利，为所有支持我们面馆的顾客送上一份满意的答卷。爸，我们一定会努力的，我们一定会赢的。今天就全靠你们了。小明，这是我一大早给你们俩特意做的一碗面。嗯。爷爷，这就一根筷子，怎么吃啊？哦，我也就一只、啊。啊，我明白了，爷爷，您是让我们团结一致，才能取得胜利，对吗？俗话说呀，兄弟连心，其利断金呢。嗯，你们俩虽然不是亲兄弟。但是要拿出兄弟般的团结和热忱
去面对今天的比赛，啊！你们俩要记住啊，在战场上一定要紧紧的团结在一起，才能战胜对手。嗯，小静，加油啊！哥，加油！小三，加油！加油！那么多记者，金哥，等下一定采访你啊，肯定帅呆了。来来来。各位嘉宾，今天是杭州面馆和腾势面馆的大赛之日，让大家久等了。哎，虽然从阵容上，呃，专业上、气势上，啊，杭州面馆呃跟咱们腾势面馆比呢，是略逊一筹。哎，但是他们相互鼓劲儿啊，不知道这种方法呀，是否有利于他们在大赛中的发挥？咱们拭目以待。来来来来来，哎，大家让一让啊，让让。他们什么意思嘛？不理我们。好了，别担心，日本人这次做了不少的准备，我相信这帮人是他们安插的。啊，我也是这么想的。我们不用去管他们，只要专心做好自己的事就行了。但我总觉得这些小王八蛋说话怪怪的。哎，好了，这是他们的心理战术。大家注意了。一会儿比赛的时候，千万不要分心，要专注比赛，才能比出效果。嗯，加油，打败他们。来了，哎呀，今天不是就在咱们比赛吗？我过来看看，帮加加油。谢谢。<笑>王金宝跑来这里干什么？王社长，是来给我们面馆加油的吧？是啊，张总，我过几天就要离开杭州了。今天不是面条比赛吗？我来帮秀灿他们加把劲儿。哎呀，多谢多谢，来，请坐。客气，客气。哼，果然跟江秀灿有不一般的关系。不管你到底打的什么算盘，我迟早会给你算清楚女士们，鼓声响起来了！提示我们的参赛选手，还有三分钟的时间，马上比赛就要开始了，请参赛选手们赶紧入场。好
接下来我为大家介绍一下双方的参赛选手。站在我右手边，穿蓝衣服的是我们杭州面馆的选手们。加油啊，哥哥！不过他们今天要面对的选手啊，是更厉害、更强大。那便是腾势面馆的大田刚健和他的队友们。众所周知，这个虾爆扇面是杭州面馆的主打面。其做法呀，他们是了如指掌。今天他们肯定也是以虾爆面来应战。那么，腾势面馆今天做什么面呢？腾势面馆是日本面食的佼佼者，擅长日式拉面。不过今天他们不做日式拉面，而且他们选择了和杭州面馆同样的项目——虾爆扇面。虾，虾爆扇面。可能吧，怎么一样呢？他们也做虾爆扇面。爸，这腾势面馆这么做是什么意思啊？藤原不二雄是想用我们面馆的招牌面把我们打败，以此证明他们不仅能融会中国面食的精华，还能比我们做得更好。阴险的毒计呀！父亲这么做，是想置杭州面馆于死地啊！腾势面馆不畏对手，主动提出做虾爆扇面，这无疑给咱们大菜带来了极大看点。大家热烈掌声，感谢他们带来精彩的比赛。首先在气势上已经遥遥领先了。哇，这个人真欠揍啊！我不要去管他们，做好我们自己就行了。我说，这个主持人他是疯了吗？他怎么可以这么说话呢？啊，真是，真是让人无语，太无语了。嗯。哎，啊，秀才，杨文前辈。出什么事了？怎么了啊？喂，哎呀，你走错位置了吧？你的主子在那边，我告诉你，这不欢迎你。我知道你不欢迎我来，但是有一件很重要的事情我要和你讲。我觉得腾势面馆串通强哥，我怀疑食材有问题。是。我知道我之前做的事情有问题，但你们一定要相信我。哎，你们干什么？走，快干什么？你们放开我，走，放开我。戏还演得真像，别理他。万一有问题怎么办？再检查一下吧。啊！各位，我宣布，比赛现在开始。
，跟不上啊！别慌，大家都稳住。下才会出现的，看来他是算计好了，故意来整我们的。这。